Հետ 
տնտեսության կամ պետության կողմից տնտեսական քաղաքականությունը շատ մեծ ազդեցություն ունի այս առումով, այսինքն եթե երկրում տնտեսական մեծ գործունեությունը գործունեության զգալի մասը կամ ինչ որ մեծ մաս ապահովում է ցախոտային արդյունաբերության, ցախոտային արտադրության միջոցով շատ դժվար է համոզել, որ ցախոտի ազդեցությունը զգալիորեն վնասում է մարդու առողջությանը եւ այս առումով պետությունները միշտ երկընտրանքի առաջ են տանում սակայն ամեն ամեն դեպքում արային առողջության ապահովման տեսանկյունից պետությունները պարտավոր են նվազեցնել առողջության վրա գործոնների ազդեցությունը եւ այդ առումով հիմնականում իրենց ճանկերը կենտրոնացնեն տեղեկատվության հասանելիությանը այսինքն այդ վնասակար սովորույթների կամ սննդի կամ այդ հանքարդյունաբերության շրջակա միջավայրի ազդեցության վերաբերյալ համապատասխան տեղեկատվության ավելի տեղեկատվություն ավելի մաչելի եւ հասանելի դարձնել ազգաբնակչությանը նաեւ անցկացնել ուսուցում թե ազգաբնակչության շրջանակում թե ժիշկների որոնք անմիջականորեն շփում են բնակության հետ եւ վերջինիս նույնպես իրականացնում են այդ ուսուցման ծրագրերը ինչպես նաեւ ամենակարևոր բաղադրիչներից մեկը դա կանխարգելումն է որը կարող է հանդես գալ ինչպես կանխարգելիչ հետազոտությունների տեսքով երբ որ առողջապահության նախարարությունը իրականացնում է որոշակի ռիսկի խմբերում ընդգրված անձանց կանխարգելիչ հետազոտություններ պարբերական հետազոտություններ նաև տարաբնույթ միջոցառումներ կանխարգելում իրականացնելու նպատակով այս միջոցառումների ամբողջությունը իրենք հենց միտված են հանրային առողջության ապահովմանը այն նպատակով որպեսի առողջության վրա ազդող գործոնների ազդեցությունը մարդկանց առողջության վրա հնարավորինս նվազեցվի առողջության վրա ազդող գործոնների գործոններով են հիմնականում պայմանավորված ոչ վարակի ճիվանդությունների թվականակի աճը, որովհետև այն հիվանդությունները, որոնք ուղակիորեն պայմանավորված են օրինակ նույն ծխախոտի ծխի, երկրորդային նույն ծխի ազդեցությամբ շրջակամ միջավայրի հա, այդ հանկարծնաբերության վնասակարության կամ արտանետվող ծխի աղի պարունակության, ֆիզիկական շարունակության նվազեցման եւ ավելորդ քաշի պատճառներով դրանք առաջ են բերում որոշակի հիվանդություններ, հիմնականում սիրտանոթային համակարգի հիվանդություններ, շաքարային դիաբետ կամ ճարակ նորագրություններ, որոնք էլ հիմնականում կազմում են ոչ վարակի ճիվանդությունների հիմնական մասը եւ այս հիվանդություններից մահացության մեծ տեսակարար շիրը նույնպես պատկանում է այս հիմն կողմից նշված 3 մեծ հիվանդությունների խմբին այս սիրտանոթային հիվանդությունները շաքարային դիաբետը եւ ճարակ նորագրությունները ջանքի տեղողության ցուցանի շե այսինքն նույնպես բնութագրում է մարդու առողջությունը եւ այս տեսանկյունից հայաստանում վերջին տարիներին հիմնականում 2000 թվականից հետո էականորեն որևէ տեղաշարժ տեղի չի ունեցել եւ դա նույնպես պայմանավորված է այն հանգամանքով որ առողջության վրա ազդող գործոնների եւ կանխարգելիչ միջոցառումների իրականացման ուղությամբ զգալիորեն զգալի ճանքեր չեն գործադրվել եւ հիմնականում այդ միջ ողորտային փոխամագործակցության հետ կապված բավականին թույլ է եղել այսինքն միջ ողորտային համագործակցությունը համագործակցությունը այլ ողորտների հետ շատ բարձր է եղել օրինակ ցխախոտա արդյունաբերության եւ ցխախոտի հետ կապված այդ 
պրոցեսների պրոցեսներում ընդգրկված շահագրի կողմերի հետ համագործակցությունը քանի որ անցան ջոգինգ է իրականացվել եւ պետք է նշան որ միայն 2018 թվականի հնարավոր եղավ օրենքն ընդունել ծխախոտի սահմանափակման այնել որոշակի տարաժամկետ միջոցառումների որոշակի տարաժամկետ ներդրման այսինքն այս ուղղությամբ աշխատանքները դերևս պետք է շանակվեն մանկա մայրական մահացության եւ երեխաների մանկական մահացության ցուցանիշների մասով որոշակի առաջընթաց գրանցվել է այս առումով սակայն ի վերջո եթե նման տեմպով շահունակվի բնակչության ծերացում եւ դեմոգրաֆիական իրավիճակը ապա հայաստանը միջև 2030 թվականը կունենա բավականին ծերացած բնակչություն եւ 65 տարեկան լրացած յուրաքանչյուր 5-րդ քաղաքացին կունենա քրոնի գիգանտների ավելի բարձր բերի հավանականություն իսկ քրոնի գիգանտներով հասարակությունը դա նշանակում է շատ ավելի մեծ ծախսեր հիվանդությունների բուժման համար ինչը գնահատվել է վերջին հետազոտությունների հիման վրա գնահատվել է մոտարապես հնայի 6.5%-ի չափով կամ 368 միլիարդ դրամ այսինքն այդքան պետությունը կորցնում կամ ծախսում է հենց ոչ վարակի հիվանդությունների պատճառով հիմա ինչ պետք է անի առողջապահական համակարգը այս խնդիրները լուծել նպատակով եւ ինչպես է կազմակերպում ինչպիսի գործառույթներ են իրականացվում առողջապահական համակարգի կողմից հիմնականում առողջապահության համակարգը բնութագրում է 4 գործառույթներով որոնք մի միանձը ցեր փոխկապակցված են եւ մեխանիկորի մեքենիզմի տարանջատելը սխալ է այդ իսկ պատճառով առողջապահության համակարգում բարեփոխումների դեպքում անդրադարձը պետք է կատարվի համընդհանուր ձևով այսինքն պետք է ընդգրկվեն բոլոր գործառույթները եթե մենք ցանկանում ենք դավագույն արդյունք ստանալ եւ ինչպես մենք տեսանք այդ երկրների փորձից նաեւ Դահաստանի Հունգարիայի Սլովակիայի փորձից առողջապահական համակարգի արդյունավետության հարսացման նպատակով այնտեղ նույնպես ժամանակային որոշակի փուլում հիմնականում անկախության կամ այդ սովետական միության փուզումից հետո եւ սոցիալիստական երկրների այդ ճամբարի փուզումից հետո բոլորը սկսել են արդեն որոշակի բարեփոխումները առողջապահության համակարգերի եւ նորից այն բոլոր գործառույթների որոնք իրականացնում են առողջապահության համակարգում հիմնական գործառույթները ինչպես ասացի դա կառավարումն է այսինքն ինչն է դա ընդգրկում բժշկական կազմակերպությունների կառավարումը առողջապահական տեղեկատվական համակարգը բժշկական ծառայությունների բորակը ռեսուրսները առողջապահության առողջապահական համակարգը նաև ընդգրկում է գործառույթների շրջանակներ ու ռեսուրսները թե ինչպիսի ռեսուրսներով է նա իրականացնելու կառավարումը ծառայությունների մահացությունը հիմնականում դա կադրային ներուժն է բժշկական անձնակազմը միջին բժշկական անձնակազմը կրթությունը շենքեր շինություններ այսինքն բժշկական կազմակերպությունները ինչպես նաև այս արկավորումները որոնց միջոցով իրականացվում է ախտորոշում կամ որոշակի հետազոտություններ ու ծառայությունների մատությունը ծառայությունների հասանելությունը այսինքն անհետաձգելի հիմնականում եւ շտապ բժշկական օգնության ծառայությունների մասին է խոսքը եւ ծառայությունների տարածքային հասանելությունը այսինքն այդ ծառայությունները որքանով են տարածքային առումով որքանով են հասանելի նո մյուս հիմնական գործառույթը դա ֆինանսավորում է այսինքն ինչպիսի ֆինանսավորման աղբյուրներ են արկա ինչպիսին է ֆինանսավորման արդարությունը այսինքն այդ գումարների հավաքագրումը եւ 
վերա բաշկում մարդուկ արդար է իրական աչկում և վինասական պաշպանբածությունը, թե բնակշությունը արդուկ վինասապես պաշպանբած է առուշապարկանց արսերից, թե ոչ։ Եվ այս ամեն է ես համախումբը ծարայում տարբեր ժամանակահատվածներում, ինչպես այս երկրներում նաև Հայաստանում արդեն նշեցի, այս կսվել են այդ բարեպոխումները, Հայաստանում իմնական բարեպոխումները սկսվել են 96 թվականից, երբ որ նաղջության, դրուկնության մասնավոր կաղավարման և ամրագրվեց պինասավորման որպես աղթյուր նաև վջարովից առայությունները և ապովագրական բժշկությունը։ Եվ այս առումով դրանից հետո արդենց կեսված բարեպոխումների շրջանակներում � ամբողջության ուղահայած տարամարում առուջապվության համակարգում տարանջատվեց ասկ վաշական միավորների մարզերի, այսկան բրշկական տարձաշտյանային բրշկական կազմենքերկությունները անցան մարզային են, դարձան մարզային են նույնպես ապակենտրոն նացվեցին, բաժանվեցին հիվանանոցների, պոլիքին ինկարների, գյուղական բրշկական ամբուլատորյաների, կանանց կոնսուլտայցյաների, այսպիս և նաև փոխվեց կազմակերպայիրավական ձևը, բրշկական � այդ վարջատարածխային միավորների ղեկավարներ, այսկն մաստետները։ Նաև դրան զուգահեր տեգի ունեցավ մաստանվորեցվան գործնտացը, դեղատներ և դեղատնային ծանցը ամբուշության մաստանվորեցվեց, մաստանվորեցին � Մասնավորեցվան գործ ընթաց դատարեցվեց երկվազար թվարկանի և դրայնց էտո ապեն մասնակի դեպքերում նոր իրականացվում է ուշինակների մասնավորեցումը, բայց այսօր աղթեն մենք ունենք բավականի զարգացած մասնավոր � Սակայն իշպես տեսնում ենք չնայած հիմնականում կարավարման տեսանկյունից ապակենտրում ացված է, բայց որոշ գործարությունների, իմնական վինասավորման մասով, լիցենզավորման և նաև հիվանդյունների վերահսկման մասով բավականին կենտոնացված է տեղվս կարավարում առուջապարության համակարգում։ Եստեղ առուջապարության � կազմում գործում են հոսպիտաներ, բոլիքինիկաներ, նաև երևան կաղաքը առանձին ինքը հունի բրշկական կազմակերպություններ, աշխատանք եվ սոցիալական նախարորությունը ունի բրշկական կենտրոններ և նաև բրշկական համասյան � Եվ նրանք արդեն կարավարման, որպես կարավարի չանդես է գալես կպտյան գիրթյան մշակութի և սպորտի նախարությունը, այսինքն էս առումով շատ 
ֆրագմենտալ է կարավար մարոճապարության համակարգին իմ մասնավոր դաշտեն ինքը բավականի ներկայացական է տեսնում եք որ կան մասնավոր ապոգոգրական ընկերություններ չկական կենտրոններ մասնեն գիտածված տարածաշրջանային մասնավոր պոլիկլինիկա ունենք ընտանեկան բժիշկների մասնավոր էլի անատական եւ խմբային պրակտիկաներ լաբորատոր ախտորոշիչ կենտրոններ դեղատները ամբողջությամբ մասնավոր են առողջապահական համակարգի ապա կենտրոնացումը եւ այդ հեզորությունների հա ստեղծումը որը որը հնարավորություն հնարավորություն պետք է տար հետագայում զարգացնել առողջության ապահովագրության ներդրումը ֆինանսավորման մեխանիզմներում այս ֆինանսավորման համակարգի որոշակի փոփոխություններից հետո դրան զուգընթաց որպես առանձին գործառույթ հա եթե մենք դիտարկենք նույն ռեսուրսների տեսանկյունից տեղի ունեցան նաև առողջապահության համակարգում այդ տարիներին տեղի են ունենում նաև օպտիմալացման որոշակի աշխատանքներ ծրագրեր էին մշակվում եւ եթե 96-97 թվականներին տեղի ունեցավ ապա կենտրոնացում եւ այդ խոշոր հա այդ կենտրոնները բժշկական դրանք տարանջատվեցին մաներ գյուղական ամբուլատորիաների պոլիկլինիկաների եւ այլն 2004-2006 թվականին տեղի ունեցավ հակառակ պրոցեսը այսինքն օպտիմալացման ընթացքում առողջապահական համակարգում առկա է այդպիսի փոքր միավորները փորձ կատարվեց վերամիավորել այսինքն նույն տարածաշրջանային օրինակ հիվանդանոցը վերամիավորվեց պոլիկլինիկայի հետ վերամիավորվեց փորձ կատարվեց ստեղծել այդպիսի միավորներ առանձին մասն են գիտացված բուժողություն իրականացնող կազմակերպություններում օրինակ փոքր բուժությունում կամ առանձին այդպես վերցրած քաղաքային ենթակայության որոշակի բուժինակներում որը հետագայում պետք է բերեր նաև որոշակի ռեսուրսների համապատասխան ռեսուրսների օպտիմալացման նույն բուժանակազմի տարածքների եւ այլն բայց ցավոք սրտի այդ օպտիմալացման ընթացքում ոչ մի տարածքային այսինքն փոփոխություններ տեղի չունեցան եւ առանձնապես ռեսուրսներն էլ եթե նկատի ունենք մարդկային հա ռեսուրսներն էլ չկրճատվեցին այստեղ մենակ ասենք դուժեցին են բարձական աշխատողներ են մի քանի հոգի որոնք որ ուղակի կրճատվեցին եւ վերջ այսինքն օպտիմալացումը ինք իրա նպատակին չծառայեց եւ դա է պատճառը որ հայաստանում մեկ անձի հաշվում բժիշկների եւ հիվանդանոցային տեղերի թիվը գերազանցում է մեր հետ մեր երկրի հետ համադրելի այլ երկրների համանուցանիշներին այդում նաև հունգարիային սլովակիային եւ լեհաստանին հայաստանում ավելի մեծ է բուժ աշխատողների բուժ աշխատողների թվականակը ինչպես բուժկույրերի այնպես էլ մանկաբարձների բժիշկների ընդհանուր թիվը նորից էլի համադրելի երկրների հետ համատած սակայն պետք է նկատենք որ 2011 թվականի համեմատ 18 թվականին բժիշկների թիվը շուչին տոկոսով կրճատվել իսկ բուժկույրերին 12 տոկոսով եւ ներկայում այս բարձրանում է մասնագիտացված կադրերի պահանջարկը քնալով այլ երկրների համար հայաստանի հիվանդանոցներում մարճակարների քանակը ավելի շատ է իսկ բավարարության ցուցանիշը ավելի ցածր է այստեղ դու տեսնում եք ասենք նորից էլի համամատականը բերվել է երկրների նաև ընդգրկվել է հունգարիա սլովակիան եւ այստեղ հայաստանը նույնպես բավականին բարձ ցածր է ցուցանիշը բավարարության եւ ցածր է ոչ միայն այսինքն այդ համադրելի երկրներում նաև երկրի ներսում որոշակի տարածաշրջաններում տարբերվում է մարճական այս բավարարությունը եւ հիմնականում բարձր մարճական այս բավարարությունը Երևան քաղաքում է շրջոցնասում 3 տոկոս 
իսկ մարզերում միջինում 50% է 50-55% է իսկ որոշ մարզերում ունեն տաբուշում շիրակում այդ մարզերում նույնիսկ 35-40% այսինքն շատ ավելացած է միջինից Ֆինանսավորման գործառույթը, որը բնորոշվում էր ֆինանսական արդարությամբ, աղթրների բազմազանությամբ և նաև պաշպանվածությամբ, 99 թվականի բարեպոխումների արդյունքում ձևավորվեց պետական առուջապահական գործակալու� ինստիտութի ներդնում, ինչը ենթադրում է, որ բոլոր ինսումվես թվականի ապակենտրունացումից հետո և որ վինասավորում նույնպես ապակենտրունացվել էր և տրվել էր մարզերին, այդ գումարներ նորից հետ վերադարձվեցին, � Այս ընթացքում պետական առուջապահական գործակալությունը իսկ զբան է ուներ նաև տարածքային մարմիններ, սակայն դրանք հետո լուծարվեցին և ներկայում ես պետական առուջապահական գործակալությունը գործում է միայն կենտրոնական գործարութների հեստակ տարանջատում տեղի չի ունեցել, ինչպես որ կարավարման մեջ, չէ, նախարությունը ստեղ տեսանք, որ նախարությունը ինքը ունի նաև իրակազմում բրժկական մասնենք տացված բրժկական կենտրոններ նույն ծառայությունների մատուցող և վինասավորում է իրականասնում այս արմով սա հիմնախանքիր է, որը հետագայում պետք է ինչ-որ ձևով ծրան լություն տարվի։ Նաև 2018 թվականին հորձ արվեց ապովագրական ընկերություններին ինչ-որ ձևով նոր մոտեցում, նոր մոտել նախագծել վինասավորմամ տեսանքյունից, սակայն հետագայում պրակցիկայում երևաց, որ մասնոր ապովոգդական ընկերությունների միջոցով ապովոգրության իրականացումը շատ ավելի � Հայաստանի պայմաներում, երբ որ հնայի մարուջապական ծասերը պետական ընդամենը մեկ ու կեզ մեկ ու պես տոքոս են, նման ռեսուսներ ակասնել եմ շատ տավելի սխալ է, և այդ իսկ վաճարով է ծրակել նորից առողջապահական ծաղսերի աղթյունները Հայաստանում պետական բիջեն են և մասնամուր ծաղսերը, այսկը կաղաքացիների վեջարում են են։ Աստեղ ես բերել եմ ժամանակագրորեն բոլոր մեր չորս երկրներում ինչպես են տեղի Այսիք են բոլոր երկներում էլ գործել են ույս եմ աշկոյի մորդելը, Սովետական միրության և հետագայում ամեն մի երկիրը ընտրել է իր ճանապարը։ Այսիք են Հայաստանը գնացել է միջանգյալ ճանապարով, սկզբից Սակայն ճանապարի կեսին է մնացել։ Մնացած երկրները այդ ճանապարը ամբողջության պեն անցել։ Եվ տեսնում ենք, որ Սլովակյան արդեն իսկ 1999 թվականին մեր դրել է բրժկական ապովագություն, բիսմարկյան մոտել Եվ եստեղ վինասարուման աղթյուրնեն են առողջության հարկը պետական բյուջեն և մասնավոր նաև ծաղսերը։ Նույն հունգարյայում 
այդ պրոցեսը սկսվել է 2006 թվականին եւ նորից բիսմարսկյան մոդել է, բայց այստեղ արդեն պետական հիմնադրամի միջոցով են իրական ասնում ֆինանսավորումը, իսկ լեհաստանում սկզբից ներդրել են այդ բիսմարսկյան մոդելի էլի մասնավոր ապողովագրական այդ ֆոնդերի միջոցով, այսինքն տարածքային առանձին հիմնադրամներ են եղել 16 հետո արդեն առաջացել են որոշակի խնդիրներ եւ նրանք ստիպված են եղել 2004 թվականի նորից անցնել կենտրոնացված ֆինանսավորման մոդելին այսինքն մեր բոլոր երկրները իրենք անցել են որոշակի ռեֆորմների փուլեր եւ ըստ արդեն առաջացող խնդիրների ձևավորված խնդիրներից որոշակի փոփոխություններ են մտցրել իրենց ի սկզբանե ընտրված ռազմավարությունները Եվ այստեղ տեսնում ենք, որ Հայաստանում ճիշտ է չկա, ասենք, մասնա առողջության հարկ չի գործում, ընդհանուր հարկային համակարգում է եւ պետությունը ուղղակի հավաքագրված ընդհանուր միջոցներից որոշակի հատկացում է անում առողջապահական ծրագրերի իրականացմանը, բայց Հունգարիայում մոտ 8% է առողջության հարկը, գործատու աշխատող հարաբերակցությունն է գործում, 53% է վճարում է գործատուն, 47% է աշխատողները, Լեհաստանում 92% եւ ամբողջությամբ աշխատողներն են վճարում, ես Սլովակիայում 14% է եւ էլի գործատու աշխատող հարաբերակցությամբ 71% գործատուն է եւ 22% է աշխատողներն են վճարում։ Ֆինանսավորման աղբյուրների տեսանկյունից Հայաստանը բավականին ոչ ուսադրող դիրքերում են ոչ միայն այս երկրների համեմատ այլ ընդհանուր առմամբ միջազգային միջին ցուցանիշների տեսանկյունից որովհետեւ մեր մոտ մոտ առավես 85%-ը առողջապահական ընդհանուր ծառսերի իրականացնում է գրպանից դուրս այսինքն մարտիկ իրեն գրպանից դուրս են վճար գրպանից են վճարում անմիջականորեն եւ պետական ծառսերը ընդհանուր է 15%-ն են կազմում ու կամավոր ապահովագրությունը կամավոր ապահովագրությունը շատ չեն չինա մոտ 1.1% այսինքն առողջապահության հարցը ներկա իրավոց դուրս սոցիալ ճանաչման ներառում է առողջապահության հարցը այդ սոցիալ ճանաչման ա սրանք մաքուր առողջության հարցն է սոցիալ ճանաչման իրանք իրենք առանձին մոտ մեծ տոչ են որը երկնում է ավական մեծ տոչ վճարում է ա այստեղ ու հիմնականում տեսնում ենք որ հայաստանի վիճակը այդքան էլ բարբոք չէ այս առումով ի տարբերություն մեր նաև այդ ուշագրության երկրների որտեղ մենք տեսնում ենք որ ասեն նույն լեհաստանը հունգարիան եւ սլովակիան նրանք ախմբում են այսինքն այստեղ գերակշռում է պարտադիր բժշկական ապահովագրությունը եւ այդ երկրներում շատ ավելի մեծ ծախսեր է իրականացվում պետական բյուջեի ծառոճապահության համար եւ այդ ծախսերի սահմանափակ լինելը եւ հիմնականում մարդու կողմից կատարելու պատճառն է որ մարդիկ խուսափում են բժշկի դիմելուց եւ մեծ ցանիշներ առողջության առաջնային պահպանման այսինքն թերապևտների մանկաբուժների եւ ընտանեկան բժիշկներին չեն դիմում ֆինանսական պատճառներից չեն դիմում մարդիկ եւ նշում են ֆինանսական պատճառը 17% շրջանակներում 56%-ը նշում են որ ինքնաբուժման են զբաղվում այսինքն սա նույնպես մենք ենթադրում ենք որ դրա մեջ բավականի մեծ տեսակարարություն են կազմում հենց ֆինանսական պատճառով ինքնաբ բուժման զբաղվելու եւ որ իրա հարևանից բարեկամից ճշտում են թե ինչ կարելի է խմել կամ այլ տեղատնից հա ու այդ հիվանդության դեպքում խմում են ու ամենա ավելի ֆինանսական պատճառը եւ որ նշել են այդ 17%-ը դրանց մեջ գալի մասը դա գյուղաբնակ մարդիկ են մոտ 25% այսինքն այստեղ մենք ծառայությունների հասանելության նաեւ խնդիր ունենք որտեղ շատ դեպքերում ոչ միայն ֆինանսական այսինքն հենց այդ ֆինանսական պատճառը ոչ միայն հենց կապված է օրինակ բժիշկի բժիշկին վճարելու հա կամ այդ խնդիրների հետ այլ հենց այդ բժշկական ծառայությունը ստանալու համար որոշակի ծախսեր կատարելու տրանսպորտային ծախսը կամ սննդի ծախսը եւ այլն եւ այլն եւ 
նաև եթե երբ որ դիտակ մենք մենք աղքատ ծայրահեղ աղքատների տեսանք մեջ ցեստեղ նույնպես ֆինանսական պատճառն նշածների մեջ ծայրահեղ աղքատների թիվը 57% շատ մեծ է ինչը գալիս է ամրապնդելու մեր են համոզումը որ սա ոչ այնքան հենց է ռիսկներին ինչ որ բան վճարելու կամ ծառայության դիմաց վճարելու համար այլ հենց է տարածքային հասանելության հետ կապված որ տվյալ տարածաշրջանում բնակչին հասանելի չեն այդ ծառայությունը եւ նա ստիպված դրա ուչիչ մեծ ծախսեր պետք է անի այլ տարածաշրջաններում կամ Երևան քաղաքում այդ ծառայությունը ստանալու համար այդ պատճառներով մենք ունենք հաշվանդամության բավականին բարձր տեսակարար քշիոր մոտ մեր 6-7% եւ որ աշխարում այսպես 2-3% է եւ ոչ վարակի չիվանցունեից մահացությունը հայաստանում մոտ 93% է այն դեպքում երբ որ միջնում աշխարում 74% է եւ իհարկե սա բացատրվում է նաև այսինքն պատճառներից մեկը դա պետական առողջապահական ծախսերի շատ ցածր տեսակարար քշիրն է համախառն ներքին արդյունքում ընդհանրապես մեկ ու չորս նոր է 21 թվական մեկ ու 6 մեկ ու 7 տոկոս ապա լանավորված բայց էլի միջին համաշխարհային ցուցանիշից շեմոր 4 անգամ շատ պակաս է ծախսերը կատարվում եւ համախառն ներքին արդյունքի մեջ մասնաբաժինը ցածր է նաև ճիշտ է ընդհանուր առողջապահական ծախսերը այսինքն եւ պետական ծախսերը եւ այդ կրպանից դուրս կատարվող կրպանից կատարվող ծախսերը եւ այդ դոնորական հա մարտես իրական օգնության եւ այլն այս ծախսերը իրենք ճիշտ է շատ մեծ մասնաբաժին են կազմում եւ տոկոսային հարաբերակցությամբ հնայում ոտարապես 10-11 տոկոս են կազմում եւ մեկ շնչի հաշվովել իրանք բավականին բարձր են համադրելի երկրներում բայց երբ որ մենք դիտարկում ենք արդեն դրանց կառուցվածքում պետական եւ այդ մասնավոր ծախսերը այստեղ մենք տեսնում ենք որ այս ժամանակական հատվածում աճել են միայն մասնավոր ծախսերը եւ որ ամբողջ աշխարհում մենք տեսնում ենք որ պետական ծախսերն են ավելի շատ աճում եւ մասնավորը գնալով նվազում է նույն այդ մեջ նշած երկներում հա թե հունգարիայում թե սլովակիայում թե լեհաստանում այդ մասնավոր եւ պետական ծախսերի հարաբերակությունը գնալով փոխվում է մի հաշիվ մասնավոր ծախսերի կրճատման բայց հայաստանում հակառակ պրոցեսն է հայաստանում ընդհակառակ մասնավոր այդ մարդու կողմից ուղղակի կատարվող ծախսերն են աճում եւ դա պատճառը նաեւ որ մենք ունենք նման պատկեր հաշվանդամության եւ այլ կապված հիմա ինչպիսին է մեր ապագային միտված ռազմավարությունը եւ հիմնարար սկզբունքները սա այս հիմնական ուղղությունները նշված են մեր հայաստանի առողջապահության ռազմավարական ծրագրում 2021-2025 թվականին որը մշակվել է նախարարության կողմից եւ ներկայացվել է կառավարություն մարտակենտրոն առողջապահություն մարդու իրավունքների գերակայություն արդյունաբերք քաղաքականություն եւ համարժեք կառավարում մասնակցային կառավարում սոցիալական համերաշխություն բոլորի համար հավասար իրավունքներ եւ հնարավորություններ այսինքն սրանք են հիմնական այն ուղղությունները որը առողջապահության նախարարություն նախանշում է այն ռազմավարական հիմնական ուղղությունները որոնք եւ սկզբունքները որոնց վրա պետք է հիմնված լինեն մնացած նպատակները եւ իրականացվող քայլերը որոնք առաջիկա տարիների համար նախատեսում են բնակչության առողջության պահպանմանը այսինքն այդ զարգացման ուղղանիշները պետք է միտված լինեն բնակչության առողջության պահպանմանը հիվանդացության հաշմանդամության եւ բաղաժան մահացության նվազեցմանը կյանքի որակի բարելավումանը կյանքի միջին տեղեկություն երկարաձգմանը եւ բնականաբար ինչ խնդիրները պետք է լուծվեն դա ոչ վարակի ճիվանդություններով հիվանդացություն ու մահացությունը առողջության վրա ռիսկի գործոնների նվազեցումը վերարտադրողական առողջության բարելավումը առողջ եւ ամտան միջավայրի ձևավորում համակարգի արդյունավետ եւ համաչափ կառավարում ռեսուրսների համաչափ օգտագործում որակյալ եւ անվտանգ բժշկական օգնության տրամադրում եւ ֆինանսավորման կայուն համակարգի ստեղծում այս ամենը իրականացնելու համար ոչ վարակի ճիվանդություններ եւ ռիսկի գործոնների 
կրճատումը, վարակի չիվանդությունների նվազեցումը, հիմնականում իմունիզացիայի ավելի ընգրկուն ծավորներ ապահովելու միջոցով, մոր մանկան և երարտադողական առողջությունը, տարեցների առողջության, ոգեկան առողջության և ապոխով շրջակա միջավայրի համար առաջրշտ նախադրյալների և նարվորդյունների ստեղծում։ Համակարքի կարավարման տեսանկյունից մեր կարծիքով առավել արդյական որը պետք է լինի շատ ավերի ճկուն և կիրարելի համակարքի մասնակիսների կողմից, որպեպ չնայած այսօր շկա արկայ այդ համակարքը, բայց չի ոգտագործում, չի կիրարվում և բավականաճապ հիմնական պատճաններից մեկնայ ձևավորի իր բոլոր գործարությունները։ Բշկական ծառոցունեի որակի վերահսկման մոդելի ստեղծում, որակի ստանդարդների ապոհովման գործիկակազմի կիրարում, կլինիկական գործելակարքեր, սխեմաներ, գնահատման մեթոդավանություն որոտև դրանք հիմնական այն հիմքերն է, սյուներն են, որոնց վրա պետք է հիմնվի պշկական ծառայությունների որակը և լիցանդավորումը։ Ակրետիտավորումը որոշակի պայմանների բավարարում է, կոնգրետ ասենք էդ բշկական կազմակերկությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու ասենք հինգ մահարջակալ պետք է ունենա, չգիտեմ դխսարկավորումներ որոշակի ու այսքան տարածք եվ այլ են եվ այլ են։ Ակրետիտավորումը ինքը արդեն պահանջներն է ներկայասնում, թե լրացուցիչ ինչ պահանջների որինակ ասենք էտ ծարայությունները մատուցելիս այդ բժիշկը ինչով առաշնորդվել ունեցելա, ասենք կիրարելա այդ կլինիկական ուղեցույցները ծնդոգնության վերավերյալ, թե չի կիրարել կամ համպատասխան ասենք իրանք � Հայսիք է լրացուցիչ որոշակի պայմաններ են, որոնք բնութակվում են կոնքրետ ծարայության մատուցման որակի մակարդակը։ Եվ ասենք մենք երկրների փորձեր ունենք, որ այդ ակրետիտավորման համակարքի հիման վրա նրանք ուշկական կալմակերպություն էին լրացուցիչ վինասավորում են տրամադրում, այսինք են բացի նրանեց ու իրենք ասենք էդ ծարայության � հիմա վրա նաև լրացուցիչ բոմուսներ են տարիս, որ նրանք առաշնովվել են ասենք ետ ուղեցույսներով կամ այդ լրացիչ պայմանները ապահովել են կնգել։ Իրականասնել առջապահության համակարքի հիմնական գործարութներ նաև որուշայակյոր են կխթանի այդ գործարութների լիհաժեք իրականացմանը առուշապատյան ամակարքի կոմից, իրարել բրշկական կազմակերթյունեի կարավարման նոր մոդելների ներդրում, ասենք հավատարմագրային կարավարում, կազմակերպության կողմից նույն ասենք որնակ վինասատնտեսական կարավարումը կամ իշվոր գործարութների իրականացումը, դրա համար պետք է այս բշկական կազմակերպությունները նոր մոդելներ կիրա արվի բշկական 
հավատարման գրային կարավարման հանքն են կամ նորից վերափոխեն բաժնետիրական անկերությունների ես անգամ օրինակ բաց բաժնետիրական անկերություններ որտեղ որ ասենք նաև որոշակի ներդրումներ կապահովել կամ էլի փակ բաժնետիրական անկերություններ բայց ինչ որ մասնաբաժիններ օրինակ նույն համայնքին կամ առանձին օրինակ մասնավոր ներդրողների համար Այսինքն այս աղմով բազմա մոդելային մոտեցում պետք է ցավերի, որովհետև են կառավարման ոնց մոդելը, որը գործում է այսօր, ինքը արդյունավետ չի, որովհետև անարդյունավետությունը բազմիցս ապացույց ֆելա մեր ասենք դիտարկումներում կամ ուսումնասիրություններում։ Ռեսուրսների տեսանկյունից որևէ նպատակային ընդունելության ինչպես նաև հետ բուհական ուսուցման կազմակերպում ըստ գնահատված կարիքների, այսինքն պետք է գնահատվի թե մենք ինչ կադրային ռեսուրսների խնդիր ունենք, ուդի տարբի ոչ միայն ներկայում ես ինչ պահանջարկ ունենք, այլ նաև հետագայում տեսլական ունենալով նույն օրինակ ապահովագրության ներդրման դեպքում, երբ որ հասանելիությունը ավելի կմեծանա, մենք ինչ կադրային լրացուցիչ կադրերի պահանջարկ ունենանք ուշաշխատողների անհատական լիցենզավորման համակարգի ներդրումը ինչ է շատ կարևորը հանգամանքը եւ լրացուցիչ խթան կարող է հանդիսանա բուժօգնության որակի բարձրացման համար արշապահական կադրերի արկա պահանջարկի գնահատում եւ պլանավորում մարդկային ներուժի տեղեկատվական միասնական եւ համապարփակ տվյալների շտեմարանի ձևավորումը նույնպես շատ կարևոր է որովհետեւ մենք կարողանանք գնահատենք այն վերևին այսինքն արկա ինչ պահանջարկ ունենք եւ հետագայում ինչպես պլանավոր ենք հա ինչ քանակի ինչ մասնագետներ են մեզ պետք է այլ բժշկական կազմակերպությունների կարողությունների շենքային պայմանների սարքավորումների համապատասխանություն նորացված լիցենզիոն եւ ակրեդիտացիոն պահանջների երբ որ այդ պահանջները լինեն, նաև պետք է այդ համապատասխան շենքային պայմանները եւ ծառայությունների մարդուցման պայմանները վերանայվեն ու նաև այն սարքավորումները, որոնք արկա են եւ այդ սարքավորումների վերաբերյալ նույնպես սրանց ուշադրություն չի դարձվում, չգիտես ինչի ասենք, որնակ դեղերը հա իրանք հաշվարվում են, գրանցվում են, ինչ որ ձևով, բայց այդ բժշկական սարքավորումները, այդ ռեագենտները, լաբորատորը, որ օգտագործվում է, դրանք անուշադրության են մատնում նույն բժշկական պարագաները բայց դրանք նույնպես շատ կարևոր են եւ որակի տեսանկյուն ունի որովհետեւ այսօր մենք ասենք անարդյունավետությունը եւ որ ասում ենք այն այդ անարդյունավետությունը նաեւ վերաբերում է նույն լաբորատոր հետազոտություններին եւ որ մարդը կարա 3-4 տեղ նույն հետազոտությունն տա ու տարբեր արդյունքն է ստանա այսի էլ խնդիր որը դրա համար պետք է նաեւ այս արկավորումների եւ հետագայում օգտագործվող ռեագենտների հաշվառում իրականացի նույնպես ծառայությունների տրամադրման առումով հիվանդանության եւ ապահովածությունների կառուցվածքի մաստեր պլանի եւ ծառայությունների մատուցման ինտեգրացված մոդելի մշակում եւ ներդրում սա շատ կարևոր աշխատանք է որը նաեւ հիմքն է հանդիսանում հետագայում ծառայությունների մատուցման համար որովհետեւ այն բոլոր բաղադրիչները եւ գործառույթները որոնք ես նախանշեցի կառավարման հետ կապված ֆինանսավորման հետ կապված իրանք սերտորեն առնչվում են ծառայությունների մատուցման հետ որովհետեւ դու պետք է իմանաս թե քո բնակչությունը ինչ ծառայությունների կարիք ունի ըստ է դրա դու պետք է կազմակերպես այս կառուցես համապատասխան շենքային պայմաններ սարքավորումների հնարավորություններ նաև այդ տարածքային մարջելության համար պետք է ապահովես այդ ամեն ինչից կե դրա համար պետք է գնահատվի հենց այսինքն գնահատվի թե ինչ պիսի բժշկական կազմակերպություններ դու ներկայում ես ունես եւ ըստ այդ ծառայությունների բնույթի ինչի կարիք ունես իսկ դրա համար նախեվարաշ պետք է որոշակի ացնել բժշկական կազմակերպությունների տեսակները հա մենք ինչ տեսակի բժշկական կազմակերպություններ պետք է ունենանք դրանք պետք է ամրագրվեն դրանց մոդելները պետք է ձևակերպվեն ինչպիսի ծառայություններ դրանք պետք է տրամադրեն որ տարածաշրջանում հա ինչ հասանելիության պայմաններ պետք է դա ապահովի ասենք եթե ընդհանուր պրոֆիլի ուշ հիմնար կա ուրեմն ամենահերու կամ ամենամոտ տարածաշրջանից ինչ ինչքան ժամանակում հա մարդուն պետք է հասանելի լինի եւ այլն այսինքն այս բոլոր հարցերը վերհանելու եւ 
լուծումներ տալու համար մեզ անհրաժեշտ է այդ մասեր պլանի գաղափարը իրականացնել ու շատ կարևոր է դրան զուգահեռ կամ այդ դրա շրջանակներում նաև մասնագիտացված ծառաջիներ ապա կենտրոնացման շարունակական ռազմավարությունը իրականացնել մասնագիտացված ծառաջիներ հիմնական մասին գոյնակ նույն միալդի ատուբերկուլյոզ ինֆեկցիոն ուրձկաբանական ծառաջիները որոնք ասեն կենտրոնացված են օրինակ Երևան քաղաքում չնայած վերջին տարիներում բավականաչափ ապա կենտրոնացումը գնացել է մեր սրտի վիրահատությունները հեմոդիալիզի ծառաջունը առաջ սրտի վիրահատություններ կատարում է մենակ Երևան քաղաքում հիմա ունենք Վանածորում Գյումրիում ասենք Շունիքում Գորիսում այսինքն բավականին ապա կենտրոնացումը գնացել է նույն դիալիզի ծառաջունը այլ Երևան քաղաքում էր այդ բազարականների հիմա արդեն համարյա բոլոր մարզային կենտրոնական տարածաշրջանային հիվանդանոցներում մենք հեմոդիալիզի ծառաջություն ունենք այսինքն էս առումով այդ ռազմավարությունը պետք է շարունակվի որտեղ հասաների դարձվի բնակչությանը ծառաջունների մատուցումը եւ ֆինանսավորման մասով պետք է ապահովի պետական առողջապահական ծախսերի շարունակական աճ ունայեւ պետք է իրականացվի այդ աղբյուրների աղբյուրների բազմազանության ներդրում այսինքն նույն առողջության հարկի գաղափարը որը առաջ է կաշվել առողջության համապարփակ ապահովագրության հայեցակարգում այդ առողջության հարկը գաղափարը պետք է շարունակվի քննարկվել եւ որը հանդիսանում է հիմնական կարևոր աղբյուրը աղբյուրներից մեկը եւ այդ հարկի միջոցով ֆինանսական կայուն համակարգ ձևավորել ու նաեւ պետական հիմնադրամի միջոցով այսպես ասած շարունակել հա այդ միասնական գնորդի եւ վճարողի համակարգը որը կապահովի բնակչության բոլոր խմբերի հիմնական ծառաջումների փաթեթներով նու արդեն հիվանդությունների փաթեթները այդ հասանելիության տեսանկյունից եւ արդարության տեսանկյունից ֆինանսավորման այդ ծառաջումների փաթեթները պետք է ընդգրկվեն փաթեթները պետք է ընդգրկվեն հիմնական այդ ծառաջումները որոնք ավելի շատ ծախսատ տարեն եւ մարդիկ ավելի մեծ դժվարության կարող են դրա համար վճարել այսինքն ավելի կատաստրոֆիկ ծախսեր պահունակող ծառայությունները այն ծառայությունները որոնք ավելի շատ են հանդիպում եւ այն ծառայությունները որոնք հիմնականում ազդում են այդ մահացության եւ հիվանդանության հիվանդացության հաշմանդամության վրա այսինքն դրանց պատճառով հնարավոր է մարդիկ հաշմանդամ դառնան եթե դրանք չստանան այդ ծառայությունները այսքանը շնորհակալություն ուշադրության համար եթե կան հարցեր խնդրեմ ես լիցենզիա չեն ստանում այսինքն ամիջապես կարաճանա դժշների ոչնական բանակը համալելու խնդիր չէ չէ ավելի մեկ տա ունեք տասը բժիշկ ավելի չէ լիցենզիա տարա դու եթե տենց ես դու չկարա հիմա ես մենք կոստիկ անհատական լիցենզավորման հետ կապված ուրեմն ես ասեմ հիմա անհատական լիցենզավորումը ինքը չի իրականացվելու միանավակ հա ինքը որոշակի process-ը նույն ասենք որոշակի ժամանակահատվածում բժիշկները պետքա հավաքեն բավարար չափող միավորներ իրենց ասենք լրացուցիչ կրթության զանգացման համապատասխան դասընթացների մասնակցության եւ այլն վերաբերյալ այսինքն դի միանավակ չի որ այդ բժշկությունը ցույց տվեց ու ինքը կտրվեց կամ չկտրվեց այսինքն ինքը եթե այդ բավարար միավորները չի հավաքում նա հարց է առաջանում նրա այսինքն որակավորում է վերանայել ինքը կապված որովհետեւ այդ դեպքում բնականաբար բոլորի մոտ հա հազարության մոտ է կարծիք ձևավորվի որ այս մարդը իրա վրա չի աշխատում այսինքն իրա մասնագիտության զանգացման եւ այլն վրա չի աշխատում մտավոր ինձ ցանց բժիշկ պետք չի ինձ պետքա բժիշկ որովհետեւ անընդհատ հետևում է իրա վրա աշխատումը 
մասնակցում է ինչ որ 10 ընթացների ինչ որ գիտական հոդվածները հրապարակում եւ այլն եւ այլն այսինքն այդ պրոֆեսիոնալ զարգացման մասին ապուսքը ու այդ լիցենզավորում են հիմնականում դրան ամիտված որովհետեւի ոչ իսկ են ասենք որ իրան գալիս են ասենք ինչ որ տեստ տան բնությունը ստանան կամ չստանան այդի մենք ունեցել ենք ժամանակին ու այդի անցել ենք դրանից այսինքն հրաժարվել ենք այն պատճառով որովհետեւ դա միանավակ process է այլ ու բազմաթիվ լիքը կոռուպցիոն ռիսկերով որը վերահսկել է եւ այլն շատ ավելի դժվար է իսկ այստեղ ամեն ինչ շատ ավելի հեշտ ու բազա այսինքն մարդը ինքը եւ այդ համակարգը որը որ նախատեսվում է այդտեղ բժիշկները իրանք իրանց այդ վերապատրաստումների աշխատանքների վերաբերյալ ներկայացնելու են էլեկտրոնային ասենք իրանք ինչ են արել եւ ավտոմատ այդ ամեն ինչը գնահատվելու իա ու արդեն իրանք ընթացքում նաեւ տեսնելու են թե իրանք ինչ են ասել հետագայում նաեւ եւ եթե տեղի կատվական համակարգը ընդհանուր հա այսինքն զուգահեռ զարգանա նաեւ հնարավոր կլինի որոշակի այդ նաեւ իմ նշած ակրեդիտացիոն պայմանների հա ներմուծում նաեւ բժիշկների համար որ օրինակ եթե դու լավ վիրաբուժես դու պետք է առնվազն տարեկան ունենաս չգիտեմ 200-300 վիրահատություն եթե դու լավ ընտանեկան բժիշկ ես ուրեմն քո հաճախումները քո մոտ ասենք հիվանդությունների մասով պետք է առնվազն 1000 լինեն եւ այլն այսինքն այս ցուցանիշները որոնք նաեւ կապացուցեն պրակտիկայում մարդու գործունեության գործունեությունը ու նաեւ հնարավորություն կտան դա գնահատել որովհետեւ շատ երկրներում մտնեն ցավ ուրեմն Գերմանիայում մտնեն ցավ ու չես կարա լիցենզիա ստանաս օրինակ ընտանեկան բժշկի եթե դու տարվա մեջ ասենք չգիտեմ 1000 շտաբ ունիցան կանչ չես արել կամ այսքան հաճախում ես հիվանդների մասով չես ունեցել այսինքն այս բաներն է որը միջազգային պրակտիկայում շատ ընդունված է ու այդ երկրները անցել են այդ փուլով ու մեր կողմից գնահատվում է որպես արդյունավետ առողջապահական համակարգ ունեցող երկրներ ու մենք նաև պետք է փորձենք այդ ճանապարհներ անցնել Եթե ավետ մարդու ինչ է
Apoiul a fost un moment de amintit, a Aranjim a parolat de mine, a spartat de mine, a parolat 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 de mine, a Naftan Miralul Hamdei în Gărgumă, în special a Pavlovatan, în Gărgumă, în Gărgumă. S-a scris la Mușul Taștel, Borșaki, Jamal Naharkovski. În cazul în care am scris la Mușul nu, licențează un masin, asta e asexi, licențează un masin, asta e un dicami, un apartat pe care l-a pândit, n-a, mișcatam, s-a reținut la sofneri, și am atacat, ca și ce am avut, 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 ca Vedeți că stăpânul parlamentului vor fi nelăg, șarna ca bar ca trei, vor vedea, rășca hituțiune, dar de ne șar șar ne șar. E virgrot, în atacul nici să nu mă încaise, am atacat în medrim, că veri, mai vor fi mai nu ușa să torne în jurul cantilor, dar când ai te vor găsi stăm mai fi de la când îmi băsese, băsese am adus de aici de mai mult până am dat. Ești când ai mi, pe satanare nu am făcut să te pas, vor, vor când mete ai fi de promilie, ai să te vor găsi să zădem aici mai mult, pentru că nu mi, nu ușa să torne, nu, nu mă îndrăm nu mă cuide de mai mult, vor când șapte ai fi de, ai când, ușa când. Sarajan mec mi-a văzut gine, dar i-a văzut din avori bacse. Mă întreba în micii nascați. Da, din bune nu e pasă. În gheață, prima ca și optima la sfânt, sunt tine, șapte care le urmă la mâini. Ai, în zi, din sfânt, și-a mai pasă, nu are, care le urmă, în a data, de să le urmă, le urmă, am acarchi, e în pisi, metodnerii, i-a urmă, vă rog. Avea un apest de bază în corupție. Să ne agreim, șat bani, că este ce este, la acea corupție, 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 Mă încunem ca ai cam în pele, pe cam de la Neruș, de la Pisișa, ca aravana, de la Neruș, de la cam tehnologia mea, ca ai cam în acea poliție, nu mă fac. Nu s-ar pasne, dar sunt pe așa de urci, nu sunt tot de reli, de la urci, ca am neri, ca am șansa să fie, să fac neri, am fac urci, nu am neri, nu am neri, nu am neri. Are voie în America, mi gavacar, da? Să fie o electronică, 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 o era har bishkutsan gavakar. Era har bishkutsun ye grahman yar kay patsi yenan elektronayin amakarki. Amakar patsan amakarki ne gruis petki nay ores zakan akavor mene pet grahamas yer era har bishkutsun ne iyakanaski ispes hanne halatekatan makarkakum aitesel aitesel mijazgayin parlamentu Nu, 
վերջում ուղակի մի բան են ասել։ Ամեն ինչ պետք է անել, որ պետական բյուջեից առաջապարության ոլորտին տամատելով միջոցների մակարդակը մացած։ Այսօր գրությու� Ինչ ասեն, ասեն եք շատ կատ կեց եկիք սամանապատ մենք այս կանով, հաշի համենքով, հաշի համենք նրեց են ասում, թերպեն են պահանդարազյանի բողումից շատ մանանասին եմ ահապատվակ ներկայացունյան, այն ունդրի երբ Հարցել ու չուներ ուսոր, դարմով ավարդում։ Ինձ չկան հարցել, միրով պետ կարոտ կան։ Ես հետո ավարդում։ 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 Ես հետո ավարդու� Հայնակ դուք համաձենեք, որ առուշության ապավագություն նետեզի ու առանձին հակ վճարեք առուշության համար, բայց իմանալով, որ երբ որ ձեր հետ ինչ-որ միան դեպ պատայի ձեր կան ձեր հարազատի հետ, հետ պանին ինչ-որ մե� Չէ բեց հիմնական պետական ալ, պետական հիմնադրամն է իրական ասները։ Մասնավոր ապովում ինչին է պետք է։ Ես բացատրել եմ պետք է։ Բարով երկրը են որ ասմար համարկողմանի, համարկող համարկողմանի ապավորդություն, դա մի կարտ եմ եմ մասնավոր ապավորդությ աշխատողը գործակում պետք է ամպայման վջարեն որոշակի տոքոս որի անունը պահանտարազյան ուսացվեց է կերտարան։ Արողջության հարողջության հար Մասնությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ
Ինչ 